你们这群可恶的怪兽，休想夺走神光棒！小赛罗和小迪迦，你们快把神光棒送到光之国给奥特之王！小迪迦，你快跟上啊！现在情况紧急，我们得赶紧去找奥特之王爷爷。哈哈哈，小赛罗，我看你们往哪里跑！你快把神光棒给我拿来吧，我这就把你给绑回去，献给贝利亚大人。小赛罗，你坚持一下，我现在就回去告诉赛罗叔叔，让他来救你。不好了，不好了，赛罗叔叔，我和小赛罗护送神光棒的路上被黑暗扎基给偷袭了，他抢走了神光棒，还要把小赛罗给抓回黑暗大本营。你快去救救他啊！什么？这个可恶的臭扎基竟然敢半路偷袭我儿子！我现在就用我的最强心态赶过去。小赛罗，你坚持一下，爸爸马上就能够赶过去救你。不好，是怪兽！他们从水路进攻光之国了，快拉响警报！哎呀，怎么回事？这边传来很大的动静。德凯奥特曼，你怎么了？是怪兽！怎么在光之国里？马上给我离开！这里不欢迎黑暗怪兽。怎么越来越多怪兽？我一个人可收拾不掉。我先把倒下的奥特曼就回去。赛罗，你来的正好，有怪兽入侵，你去抵挡一下，我去叫其他奥特战士过来集结对抗。还有这种事？怪兽？哼，定叫他有来无回。偷袭光之国都能打成这样，奥特战士的能量也太多了吧！一定是地球相信光的人源源不断释放光明之力，他们才有这么多能量。我快把他们的照片电图发给地球人看，只要没人觉得他们帅，他们一定就没有能量，我就可以打败所有奥特曼，占领光之国。我列站在天，风人生杀；我列站在七十鬼内迷杀。我列站。出心的我烈正在北城长城无涯。不好了，不好了！小龙虾巴尔坦在疯狂的抓小奥特曼。哎哎哎！你们这些小家伙，都待在箱子里吧，一会儿给你们一个大惊喜。小龙虾抬着集装箱飞上了很高的高空，这就是给你们的惊喜，你们好好享受吧。哈哈哈哈太可恶了！真想给他几个倒霉的狗头。小奥特曼们从天上掉下来之后，全都受了重伤。哎呀，压死本大爷了！是哪个混蛋扔的箱子呀？被我知道是谁，我要把他奥利给打出来。<笑>这不是小赛罗吗？怎么伤得这么重？本大爷就好心救你们一次。于是贝利亚把自己的全部能量输送给了小奥特曼们。贝利亚叔叔，谢谢你救了我们，都把你累成这样了。说什么？挂了，本大爷一点也不累。小朋友们，我们把贝利亚的照片发出来，好好的感谢他一下。如果大家觉得酷，他就能恢复的更快了。快点爬呀，赛罗！你是没吃饭吗？你如果能爬上来，我就放了你的儿子和格里乔。哈哈哈哈！赛罗哥哥被黑化了，收集的光还很少。贝利亚竟然还这样欺负他，没有光的赛罗哥哥只能一点一点的慢慢爬。妈妈，我们要不也加入黑暗吧？我不想爸爸为了我们受苦。我的好儿子，爸爸马上就能到顶层了，马上就能救你走了。呀嘿，赛罗，我看你的能量还是挺多啊，那就让我给你加点难度吧。嗯嗯哈哈，愚蠢的赛罗真的可笑，他以为这样我就能放过他们吗？我这就把他的丑样子拍下来，让大家看看。光明奥特曼也不过如此。好呀，好呀，那就赶快发出去吧，我看谁敢给他光。我列站在天，送人生杀；我列站在七十鬼内迷杀；我列站在那，手心的恶法；我列站在北城，长城无涯。肤浅枯萎，又感成万落花。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
，之后泪流伤，怎说一片笑，总是像一场痴心场。我现在就带你回去见贝利亚大人，你这个废物，带着这么多怪兽都没有打败赛罗，等下就看贝利亚大人怎么收拾你。黑暗扎基，你这废物，怎么还有脸回怪兽基地？贝老大，你有所不知，现在好多人送给赛罗光。我们一百个怪兽都不是他的对手，我还有视频，你看。黑暗扎基，我太感谢你，这次带来这么多怪兽，让我打着玩。赛罗，你连我一个都打不过，还敢说打倒我们所有怪兽？你可真会吹牛皮啊！吹牛皮的赛罗，你来啊，来打我啊！这可是你说的，你别后悔。今天就让你们见识见识，小伙伴送给了我多少光，看看你们所有怪兽能不能吃我一个净。就这点能耐，也敢来光之国捣乱？这怎么可能？赛罗有点强过头了吧？他是从哪里找到这么多的光？你们这群笨蛋还不赶紧想办法？贝利亚大人，我有办法。赛罗不是长得帅吗？但是他肯定有丑照片，咱们给他发出来，让大家讨厌他。只要大家讨厌他，大家就不会给他传送光了。还是黑暗欧不聪明，你们愣着干啥？赶紧发赛罗丑照啊！在吹半山太吹饮料，欢乐让人断肠。梨花天涯各一方，我追着你的月光，泪湿湿了眼眶。往事随风苍苍忘、啊。妈妈，爸爸，这是怎么了？小赛罗，你赶紧走，你爸爸被黑化了，我现在拖住他，你赶紧去找人帮忙。格力乔，你以为就凭你能挡住我？妈妈，你加油，我现在就去找人来帮忙。贝利亚叔叔，你别干活了！我爸爸不知道怎么回事被黑化了，你快去瞧瞧啊！赛罗被黑化，别开玩笑了，那么多人给他光，怎么可能被黑化？贝利亚叔叔，爸爸就是因为相信光的人越来越少了，才被黑化的。行了，我知道了，但是你能不能不要扛着我呀？这样很丢人啊！赛兔子有什么冲我来，不要欺负女孩子。哟，这不是被老黑吗？你真是三天不打，上房揭瓦！小赛罗，你赶紧走！黑暗赛罗太强了，我不是他的对手。现在唯一能让你爹恢复的办法就是把他照片拿出来，让所有人给他传递光。赛罗有了光，就能恢复光明了。就像阳光穿过黑夜，黎明悄悄划过天边，谁的身影穿梭了路灰间？回来的路就在脚下，不要悲伤，不要害怕，充满信心，期盼着明天。你快看，这里怎么会有两个被冰封住的奥特曼啊？是啊，真奇怪，到底是怎么回事啊？原来你们在这里啊？咦，这里怎么会有两个冰封住的奥特曼？好奇怪，我看着他们，感觉自己特别的伤心，感觉就像是我的亲人一样。小赛罗，你这么说，我怎么也感觉他们好像就是你的亲人啊？看着他们跟你长得这么像，会不会就是你的爸爸妈妈啊？小迪迦，你别乱说，我爸爸妈妈只是去打怪兽而已。天黑了，他们就会回来了。我不跟你们玩了，我现在就回去等着他们回来。爸爸妈妈，天都这么黑了，怎么你们还没有回来呀、啊？小赛罗，我好想你们啊！我一个人在家也不会做饭，感觉好饿，好孤单啊！小赛罗，你要坚强起来。我和格力乔妈妈要很长一段时间不能回来了。这段时间你就去和奥特之王爷爷住吧，等爸爸妈妈回来了再接你回这个家吧。爸爸，我听到你的声音了，你们到底在哪呀？我现在就去找你们，你们别怕，我现在就用我所有的光之力量去把你们都恢复过来。小赛罗，原来你跑来这里了，爷爷找了你好久。小赛罗，别浪费你的光了，以你现在的光是不足够恢复他们的。跟爷爷回去吧，等你长大后把自己变得更强，那时候你就能有足够的光去恢复爸爸妈妈了。我列站在东方，送人生茶；我列站在西时，鬼美名茶；我列站在南，手心的恶法；我列站在北，战场成乌鸦。小奥特曼们跟诺亚学习奥特技能，目的是为了对抗贝利亚和黑暗军团，守护光之国。你们都仔细看好了。哇，好厉害啊！我要学这个，我也要。这天，小奥特曼们放学回家，突然听见有人求救。救我！救我！救我！小奥特曼们赶紧跑过去，看看到底发生了什么。原来是贝利亚带着怪兽们正在欺负人类。我们吃你点烧烤，不就是少给五毛钱吗？你还要找赛罗来教训我们？告诉你，赛罗来不了了。
。五一放假了，他去别的地方巡逻去了。你们快住手！费利亚，你太可恶了！吃个烧烤居然还赖账，还要欺负人家。虽然我老爸来不了了，这次就让我们来教训教训你们。就凭你们也想来教训我们，也太自不量力了！你们这几个小不点还早两万年呢。那你们就来接招吧！这么是没有死格斗术。这里那么多怪兽，为什么第一个就打我？看你刚才叫的最大声，来尝尝我跟诺亚前辈新学的绝招吧！来来来，再试试我新学的魔法，给我变！我怎么变成熟了？那么倒霉啊！我得赶紧跑。小特妈们什么时候变得这么厉害了？赶快跑啊，不然屁股都要被打开花了！就这样，小奥特曼通过新学的技能打跑了贝利亚和他的怪兽军团。那么小伙伴们，认真学习是不是很重要啊？所以我们大家都要认真学习，对不对？快点爬呀，赛罗！你是没吃饭吗？你如果能爬上来，我就放了你的儿子和格里乔。<笑>赛罗哥哥被黑化了，收集的光还很少。贝利亚竟然还这样欺负他，没有光的赛罗哥哥只能一点一点的慢慢爬。妈妈，我们要不也加入黑暗吧？我不想爸爸为了我们受苦。我的好儿子，爸爸马上就能到顶层了，马上就能救你走了。呀嘿，赛罗，我看你的能量还是挺多啊，那就让我给你加点难度吧。嗯哈哈，愚蠢的赛罗真的可笑，他以为这样我就能放过他们吗？我这就把他的丑样子拍下来，让大家看看，光明奥特曼也不过如此。好呀，好呀，那就赶快发出去吧，我看谁敢给他光。我脸站在地上，从人生下，我该站在几时归内名下。我列站在那里，手心的越发。我列站在北辰，长城无涯。赴千古未有，敢唱万落花。万万伏魔太作，如山多大。之后你留下，怎成一地下？路是小一盘，知心肠。格力强，今天的怪兽太厉害了，我打不过他们，被黑化了。你连光都没有了，还回来干什么？你现在比怪兽还难看，赶紧滚出我家，永远都别回来了。没想到连小赛罗和格力乔都嫌弃我，下这么大的雨，我却无家可归，为什么要这么对我？我还是先到这里躲雨吧。这不是赛罗吗？怎么变得这么难看了？赶紧给我滚！我们都不相信光了，你赶紧离开地球吧，我们都不想看到你。赛罗哥哥无处可去，只好钻进了垃圾桶躲雨。赛罗，快出来！垃圾桶是你待的地方吗？垃圾桶是放垃圾的，你连垃圾都不是，赶紧滚回你的 M 七八星球吧。看来地球上我已经待不下去了，现在已经没人喜欢我了，也不会给我光，我还是赶紧离开地球吧。我把我光明时期的照片发出来，留给还相信光的小伙伴们做个纪念。如果地球上出现怪兽，我还会回来保护大家的。我列站在东方，送人生下，我列站在西时，鬼魅迷杀。我列站在南，手心的越发。我列站在北辰，长城,城无涯。赴千古未有，敢唱万落。杰德，别发呆了，快走啊！这个怪兽不是我们能应付的，快去找你父亲来帮忙啊！德塔，那你自己要小心啊，一定要坚持到我回来，老爸出大事了！你别看美女跳舞了，你快去救救我的好朋友泽塔吧，他正在和一个满嘴獠牙的怪兽战斗呢。儿子，爸爸知道你着急想救你的好朋友，但是你能不能不要扛着我呀？老爸的腰受不了啊！好的，老爸，我们到了，我这就放你下来。哎呦我的妈！<笑>怪兽，快住手！本大王劝你乖乖投降，这样我还能饶你一命。我当是谁呢？这不是做回正义的贝利亚吗？我倒要看看你有多大的本事说这种大话！救命啊！这个怪兽太强了吧！小伙伴们，我趁他不注意把我的帅照发出来，希望你们能给我传送能量，让我打败他。在这半山太寂寥，花落让人断肠，梨花天涯各一方。我追着你的月光，泪却湿了眼眶。往事随风淡淡忘。他不是小迪迦吗？他怎么一个人在那里哭呀？小迪迦，你怎么了？为什么在这里哭呀？你有什么困难可以跟我说说吗？
。赛罗叔叔，我爸爸出去打怪兽，已经三天没回家了，也不知道他现在怎么样了，我好担心他呀。小迪迦，你别担心，我现在就陪你一起去找他。迪迦大哥，你在哪里？你赶紧回来吧。小迪迦几天没看见你，他很担心你的安全。就在这时，传来一阵惨叫声。这就是人人都喜欢的迪迦奥特曼吗？我看你也是有名无实，有这点战斗力，都没有使出全力，只用一拳就把你打趴下了。真的是太弱了，贝利亚，你快把迪迦放了，要不然我饶不了你。我、哦、哼，这不是大帅哥赛罗吗？你也过来找打，是不是？想让我把迪迦放了也可以。我听说你最近学会了跳舞，只要你能让小伙伴们高兴，他们愿意给你点红心送鲜花，那我就放了迪迦。要是有人送狗头的话，那我就把你们都变成小狗。树林中下一颗种子，哒啦滴哒啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每个小孩都想要得到它，准备好了，哦哟，一起探索吧！这颗种子在我心里快要发芽啦，今天我都为了它而提前。这天，赛罗正骑着单车回家，刚到家门口就看见贝利亚带领怪兽军团挟持了自己的家人。赛罗赶紧跑过去要救他们。贝利亚，你快放开我家人！痛快、啊，你先打得过我再说。啊、哈哈，呵、啊，抓住你了，没有光了吧？我这有黑暗之力，都给你、啊。看看你的样子，已经是黑暗军团的人了。现在我命令你，用用你的新能力把你的家人冰冻起来吧。是的，贝利亚大人。赛罗，你干什么呀？我是格雷乔啊。爸爸，你快清醒一点，我是小赛罗。啊！哈哈哈哈！赛罗终于变成我的手下了。我快拍一些赛罗的丑照，这样小伙伴们就不会给他光，永远听我的话了。哈哈。我吹过你吹过的晚风，那我们算不算相拥？可如梦初醒般的人手空空，心灭空。我吹过你吹过的晚风，是否看过同样风景？想绕了世上两三风，时空。终是空，是空。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦。看了这些小小人玩游戏，怎么办？听说那。这天，小奥特曼们在一起欢快地跳着舞蹈。突然，一阵黑暗压得神助，小奥特曼们都变成了石像。而刚打完怪兽路过的赛罗，看到此情形却无能为力，感到很自责。小奥特曼们。你们到底怎么了？怎么都变成了石头？这到底是谁干的？都怪我太无能了，我就不是一个合格的奥特战士，我不配当奥特英雄，我已经没有能量了，没人给我光了，没有光我就没办法救你们。算了，我还是自己走吧，我留下的照片也没人会喜欢的。那熟悉的温暖，像天使的翅膀，划过我无边的心上。相信你还在这里，从不曾离去。我们快看啊，是奥特战士们来了，他们真的太帅了，有他们在保护地球，我们就很放心了。可就在这时，天空突然暗淡起来，还落下了无数的大陨石。陨石正在砸毁着小镇的房子，这下该怎么办啊？不好，奥特战士们，我们要马上进入战斗状态，有大量的黑暗气息正在靠近，你们赶紧去保护好其他人。我这就赶到前面去看看，到底是发生了什么事情。原来是你这个被老黑，竟敢来到我这里搞破坏，看我不揍扁你！真够顽强的，居然还能站起来，那就尝尝我的超级奥特光线。糟糕了，这是怎么回事？我怎么使不出奥特光线了？怎么感觉光之力量正在消失？不好，要飞不起来了。到底是怎么回事？赛罗，你中计了。我来这里的时候，早就展开了黑暗空间，就等你来的。我看你现在还怎么打倒我！哈哈哈哈！你不是想用你的奥特光线打败我吗？现在就让你尝尝比这个更厉害的招式吧。不好，在贝利亚的黑暗空间里，光之力量一直在消耗，我必须要把它们引开，跑出黑暗结界才行。赛罗，你别逃跑了，你是跑不掉的，乖乖投降吧你
，我一定要把他们引出极极圈以外，这样其他奥特战士才能有更好的空间去打败他们。太好了，终于跑出来了，贝利亚，这次我跟你拼了！赛罗师傅，不好了！你徒弟泽塔不知道发了什么疯，在地球上到处搞破坏，你快去看看吧！什么？这个半吊子肯定又皮痒了，让我去好好教教他。说完，赛罗就跑向自己拉风的摩托车，加大油门找泽塔去了。赛罗很生气，后果很严重。哈哈，我新学的技能太厉害了，现在地球上已经没有人是我的对手了，我还要去毁灭光之国。泽塔，你这家伙怎么回事？为什么要破坏地球，还袭击人类？你是谁？还想当我的师傅？你有这个资格吗？泽塔，听我命令，赶紧用我新教你的技能攻击赛罗。原来泽塔是被这个外星怪兽控制了。收到命令的泽塔立刻对赛罗发起了攻击，赛罗瞬间就被弹飞了出去。泽塔这技能太强了，赛罗居然被徒弟打败了。赛罗加油啊！大王，我已经按您的吩咐打败了赛罗，接下来还有什么任务，请指示。干得好！你现在马上把奥特战士的丑照发出去，只要大家不给他们光。他们就会越来越虚弱，我就可以把他们一网打尽了。就像阳光穿过黑夜，黎明悄悄划过天边，谁的声音穿梭路灰间？未来的路就在脚下，不要悲伤，不要害怕，充满信心，期盼着明天。贝利亚集合了一大波怪兽，这一次他们又要搞破坏了。我是杰德，我可不会让他们如愿的。我许愿让贝利亚和怪兽们倒霉倒霉。小伙伴们，希望坏蛋贝利亚倒霉的可以评论贝利亚倒大霉。第一天，贝利亚带着一群怪兽小弟，他们扛着威力巨大的宇宙炸弹，喊着要去教训赛罗，用这个厉害的炸弹破坏光之国的一切。奥特曼们，我们怪兽军团来了，你们就等着被炸上天吧。<笑>什么情况？贝利亚的怪兽小队被炸上天了。原来是其中有一颗炸弹是伪劣产品，质量不过关，在半道上就爆炸了。这还没有见到赛罗嘞，就全部趴在地上嗝屁了。哎，这也太悲催了吧！哈哈哈哈，笑死我了，太赞了！我真想送他十万个赞。<笑>第二天，贝利亚开着车拉着他的怪兽小弟。今天他们倾巢出动。因为他们知道了一个天大的好消息，赛罗一个人去海边度假，他落单了。等我们找到落单的赛罗，利用银多的优势把赛罗打倒，然后把他埋在沙滩里。哈哈，车子刚开出来没多远，就被小赛罗拦住了去路。听说你们这群坏家伙要去偷袭我的赛罗爸爸，就凭你们这些家伙，连我都打不过，也想偷袭我爸爸？小赛罗直接腾空而起，对着怪兽们就是一顿溜溜球。贝利亚的车被砍翻了，怪兽们躺，全都趴在地上没气了。托雷基亚这时又跑了出来。小赛罗，你怎么这么厉害啊？给你一朵大红花奖励一下吧。为什么现在连小奥特曼都这么厉害呀？老大，老大，我有一个方法，我们把奥特曼的丑照发出来，只要大家举得难看，大家就不会给他光了，我们就能轻松打败他们了。你真是太聪明了，来，奖励你一拳、啊。这么好的主意还不赶紧上图片？我列站在光，会风人生杀。我列站在西施对内面纱。我列站在那，出心的落发。我列站在北城，长城无涯。你给我走开！哎呦，妈妈，你为什么打我？我可是小赛罗呀！你这个小黑孩，竟然想冒充我们家小赛罗，赶紧给我走，不然我对你不客气。就这样，被黑化的小赛罗，妈妈已经认不出他了，他把他赶出了家门。他茫然的在大雨中走着，嗯、走着，不知道上哪里才好。哎，你们看，前面好像来了小奥特曼，你没看到他是个黑暗奥特曼吗？他肯定干过很多坏事，他好像没力气了，正好咱们收拾他。哪里来的黑暗奥特曼，还敢到街上来？看我不打你，打你！小赛罗被逼得实在没地方去了，他躲到了一个桥洞下面。小赛罗，小赛罗，你在哪儿啊？听说你在地球上被黑化了，没人要你了，还欺负你。爷爷过来接你来了，可是我都找了你好几天了，怎么就是找不到你呀、啊？小赛罗在桥底下已经好几天了，他又困又饿，突然眼前一黑，昏了过去。
。小赛罗，你到底在哪儿啊？都急死爷爷了。小伙伴们，你们看见小赛罗了吗？见到了一定跟我说一声啊！我谢谢你们了。树叶点，也许会走远，也许还能再相见。无论在人群，在天边，让我再看清你的脸。这天，小戴拿驾驶着他的小飞船悠闲的飞着。不对，这家伙下巴怎么都放到飞船上了？我的天，这是睡着了呀！这边小迪家也是骑着他的自行车，熟练的炫着他的武技。睡着的小戴拿一下就把小迪家给撞倒了。所以说，各位小朋友、大朋友们，千万不能疲劳驾驶呀、啊，时刻注意交通安全哟。被撞倒的小迪家纵身一跳，只听见霹雳，哈拉小拿子估计又被收拾了。小迪家夺过飞船，就要让小戴拿尝尝被撞的滋味，一路在后面不紧不慢的追着小拿子。这画面怎么感觉那么像赛罗和雷欧呢？小迪家玩够了，就一个奥特飞踢把小戴拿踹倒了。小迪家得意的比起了拳头，仿佛在说：“小拿子敢撞大哥，反了你了。”可正当小迪家得意时，飞船忘记拉手刹了，直直的撞向了前面的金色金字塔。不好！这里面可是镇压着三位不知名的邪恶奥特曼啊！只见金字塔被飞船撞碎，里面出现了三名小奥特曼，中间的居然是小卡蜜拉，还有两位小跟班。小伙伴们，你们知道这两个跟班分别叫什么吗？带三位风力许久的奥特曼活动台，小卡蜜拉直接跑过去要收拾小迪迦，途中还不忘踩了一脚小戴拿。你们觉得小拿子可怜不？只见小卡蜜拉单手抓起小迪迦，拖行了数千米，依然不解恨，更是狠狠地把小迪迦丢出了星球。这边小拿子刚想爬起来，又被跟班一号一脚踢晕了过去。嗯，烦死了！跟班二号收拾完其余见到的所有人，这三人还是妥妥的暗黑三人组啊！所过之处，寸草不留啊！后期还有小赛罗和小格力乔，敬请期待吧。哦。大家都知道奥特幼崽们的这个沙滩大本营里面的东西，通过各位奥特幼崽们的努力，已经快要规制完全了。其实最主要的还是小胖拿的功劳，觉得小戴拿老虎功高的给他来点鲜花吧。那么奥特幼崽最开始是如何来到地球的呢？那第一位来到这里的幼崽奥特曼又是谁呢？当然是小迪迦啦。想看小迪迦是怎么来到地球，并且找到这沙滩，把这里当成自己的大本营的吗？点个赞，我们就开始。一天，小迪迦在宇宙中巡逻飞行，突然被陨石砸中，直直的飞向了地球，并且发生了大爆炸。从爆炸中心又被炸飞的小迪迦，径直被炸到了一处无人的沙滩。被炸晕了的小迪迦正蒙圈呢，转头看见自己的小书包着火了，赶紧跑过去抬脚就踩。啊、小迪迦见这里也没人，就把这当成了自己的家了。那么最先要解决的肯定是生计问题，于是就有了迪迦打小怪兽，然后被怪兽妈妈追的画面。生计，小迪迦吃了也要拉呀。于是就又有了迪迦版豪华厕所。可惜被从天降的小胖打给砸塌了。至于小戴拿和后面的小奥特幼崽是怎么来到地球的，你们都知道了，我就不一一讲述。如果实在我说，请在评论区留言吧。谁的点赞多，我就听谁的。好了，我们下期再见吧，拜拜。赛罗和格里乔本来坐在超跑上好好的弹着吉他唱着，可身后突然飞过来一艘飞船，把他们给炸上了天。这到底是怎么一回事？上集我们说到，贝利亚在时空裂缝中关了数十年之久。终于找到出口出来了。话说被关了这么久的贝利亚，居然退化成又矮又小的小贝利亚。贝利亚很生气，所以他第一个就想对付的就是他的老对手赛罗拉。这时正好小戴拿开着飞船路过，贝利亚一个技能就把小戴拿给打下了飞船。被老黑抢到飞船后，就驾驶飞船满世界的找赛罗，可他飞遍了整个城市都没找到。就在他准备离开时，小赛罗出现了。贝利亚跟踪小赛罗，然后就有了视频开头那一幕小赛罗被炸上天的画面。被老黑太可恶，我要给他扣十万个狗头，让他变得更小。小朋友们，由于我最近消灭怪兽能量都用完了，我把我们奥特曼的相片发出来。如果你们都觉得好看的话，我就能有更多的光去消灭这可恶的贝利亚了。
爱你不生不爱上，爱你不跪的模样，爱你断肢过绝望，不肯哭一场，爱你爱似雨漫黄，一生不见谁的光，你将造你的城邦，在废墟之上，天马，天马，你最卑微的梦，战马，战马，你最不高的梦，是那黑夜中的无言与怒吼。谁说站在光里的才算英雄？